Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau thực hiện yêu cầu bài tập như sau. Với mô hình mạng bên dưới, anh chị hãy đặt địa chỉ IP để máy tính A có thể truy cập internet. Thì đây chính là mô hình mạng của chúng ta. Trong mô hình mạng này, các máy tính của chúng ta thuộc đường mạng là 192.168.10.0/24 và có gateway là 192.168.10.1 sử dụng cái DNS server có địa chỉ IP là 203.162.4.1.10. Các bước thực hiện. Đầu tiên anh chị cần xác định địa chỉ IP mà chúng ta có thể sử dụng để khai báo cho máy tính A. Thì máy tính A được kết nối trong đường mạng 192.168.10.0/24. Chia ra máy tính A phải có cái network ID là 192.168.10 và cái hot ID là giá trị của bài cuối cùng thì có thể là từ 1 cho tới 254 và chúng ta sẽ không được chọn địa chỉ 192.168.10.52 và 192.168.10.1 Tiếp theo anh chị cần phải xác định cái xúc nét mát thì xúc nét mát của cái máy tính A chính là bằng cái số đem mát của tất cả các cái máy tính ở trong cái đường mạng 192.168.10.0.24 này suy ra cái số đem mát của máy tính A sẽ là 24 bit Tiếp theo các anh chị phải à, khai báo cái default gateway thì giá trị của default gateway sẽ là 192.168.10.1 thì gateway chính là cái máy tính mà liên kết giữa các cái đường mạng lại với nhau thì ở đây các anh chị thấy các cái máy tính trong mạng của mình được kết nối với các máy tính ở ngoài môi trường mạng internet thông qua cái gateway có địa chỉ IP là 192.168.10.1 do đó chúng ta cần phải khai báo cái default gateway cho máy tính A là 192.168.10.1 khi đó máy tính A muốn truy xuất các cái máy tính ở ngoài môi trường mạng internet thì sẽ gửi gói tin đi qua cái máy gateway này và cuối cùng anh chị cần phải xác định ra cái địa chỉ IP của cái DNS server thì DNS server trong mô hình này sử dụng là cái máy có địa chỉ IP 203.162.4.190 thì DNS server chính là cái máy tính sẽ giúp mình phân giải được tên của các máy tính sang địa chỉ IP ví dụ khi chúng ta muốn truy xuất vào cái máy tính có tên là www.elearning.edu.vn thì cái máy tính A này sẽ gửi yêu cầu nhờ cái DNS server phân giải giúp ứng với cái tên là www.elearning.edu.vn thì cái máy đó có địa chỉ IP là bao nhiêu và sau đó chúng ta sẽ truy xuất trực tiếp tới cái máy tính có địa chỉ IP đó thì các bước thực hiện như sau các anh chị vào star vào setting control panel sau đó anh chị vào network connection các bạn là right click lên cái biểu tượng interface của cái gặp màn được kết nối vào lan chọn property trong cái tab general các anh chị select vào cái internet protocol và chọn property thì hiện tại cái thông tin khai báo về TCP IP cho cái máy tính của chúng ta là đang sử dụng cái địa chỉ IP động và nhận cái thông tin DNS server một cách tự động thì cái thông tin này hiện tại đang được khai báo là sử dụng cái địa chỉ IP động khi đó thì cái thông tin cấu hình về địa chỉ IP sẽ do cái máy DHCP server nó cung cấp còn bây giờ chúng ta muốn khai báo địa chỉ IP cho máy tính A như vậy chúng ta sẽ chọn là sử dụng cái địa chỉ IP sau nhập vào địa chỉ IP mà chúng ta có thể sử dụng ví dụ ở đây tôi sử dụng địa chỉ IP là 192.168.10.100 thì cái địa chỉ IP này là thuộc cùng đường mạng với các cái máy tính còn lại ở trên môi trường mạng và nó không bị trùng với bất kỳ địa chỉ IP nào của tất cả các máy ở trên cái đường mạng của chúng ta sau đó các bạn xác định cái số nét mát là 24 bit 
Tiếp theo khai báo cái default gateway. Nhập vào cái địa chỉ IP của cái máy là DNS server. Sau khi khai báo xong thì các anh chị là thực hiện một số cái bước kiểm tra. Ví dụ như mình sẽ dùng cái lệnh IP config để xem cái thông tin về cái địa chỉ IP cũng như là thông tin về cấu hình TCP IP. Các anh chị vào star run gõ lệnh cmd. Sau đó các anh, các anh chị sử dụng lệnh IP config Thì đây chính là các mạng LAN 2, các mạng được gắn kết vào cái mạng LAN của chúng ta và đây là thông tin về địa chỉ IP hiện tại đang sử dụng. Với địa chỉ IP là 192.168.10.100, số đám mát 24 bit. Default gateway là 192.168.10.1. Thì để xem đầy đủ các thông tin liên quan tới cấu hình về địa chỉ IP thì các bạn dùng lệnh IP config o. Thì đây chính là cái thông tin đầy đủ về cái cấu hình TCP IP địa chỉ IP mà đang sử dụng là 192.168.10.100 số đến mát 24 bit default gateway là 10.1 DNS server là 203.162.4.190 ngoài ra các anh chị có thể xem thêm cái thông tin về cái địa chỉ vật lý cũng như là cái thông tin về cái card mạng Ở đây các anh chị thấy cái ý nghĩa của DHCP Enable bằng nô no. giá trị này có nghĩa là chúng ta đang sử dụng địa chỉ IP tỉnh. Còn nếu như giá trị DHCP Enable bằng Z thì lúc đó chúng ta đang sử dụng cái địa chỉ IP động do DHCP nó cấp. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng lệnh pin để mà thực hiện kiểm tra cái sự tồn tại hay là kết nối của máy tính của mình tới một cái máy tính khác ở trên mạng thì về bản chất lệnh pin là chúng ta sử dụng một cái giao thức ICMP thì lúc chúng ta thực hiện lệnh pin từ cái máy 192.168.10.100 đến máy 203.162.4.190 thì chúng ta sẽ gửi một cái gói ICMP Echo Request đến cái máy tính có địa chỉ IP là 203.162.4.190 và cái máy tính này khi nó nhận được gói ICMP Echo Request thì nó sẽ gửi về một gói ICMP Echo Relay báo cho chúng ta biết là nó tồn tại trên mạng đồng thời cái lệnh pin sẽ giúp chúng ta tính toán cái thời gian hay là cái độ trễ từ khi mà cái máy tính của chúng ta gửi gói ICMP Echo Request đi đến lúc nó nhận được cái gói ICMP Echo Relay thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh pin như sau các anh chị vào và sử dụng cái lệnh pin nhập vào địa chỉ IP của cái máy mà chúng ta muốn kiểm tra thì ở đây các anh chị thấy mình nhận được các cái gói ICMP Echo Relay từ cái máy này có địa chỉ IP là 203.162.4.190 và cái thời gian của một vòng tức là từ lúc nó gửi cái gói pin ICMP Echo Request và nhận về cái gói ICMP Echo Relay là 6 mili giây, 8 mili giây, 652 mili giây vân vân. Còn trong trường hợp mình thực hiện lệnh pin tới một cái máy tính không có tồn tại ở trên mạng thì lúc đó chúng ta sẽ thấy các cái dòng thông báo là request timeout thì chứng tỏ rằng cái máy tính là có địa chỉ IP mà chúng ta muốn truy xuất ở đây thì nó không có tồn tại ở trên mạng hay là chúng ta không thể kết nối tới nó
Tiếp theo các anh chị có thể sử dụng lệnh Tracer hay Bad Pin để mà ghi nhận lại cái đường đi của cái gói pin khi mà nó xuất phát từ máy chúng ta tới một cái máy tính khác. Thì cách sử dụng lệnh Tracer là mấy bạn sử dụng lệnh Tracer với cái tham số chính là cái máy đích mà chúng ta muốn truy xuất. Thì ở đây nó sẽ liệt kê ra các cái đường đi hay là danh sách các máy tính mà chúng ta đi qua trước khi tới được cái máy có địa chỉ IP là 203.162.4.190. Đầu tiên chúng ta phải đi qua cái gateway của chúng ta. Chính là máy 192.168.10.1, sau đó đi qua các cái máy tính 222.254.175.1. Rồi. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ đi được đến cái máy có địa chỉ IP là 203.162.4.190. Thì đây chính là danh sách của tất cả các máy mà cái gói tiền của chúng ta đi qua để đến được cái đích là máy 203.162.4.190. Ngoài lệnh Tracer các bạn có thể sử dụng lệnh Pathpin và xác định cái địa chỉ IP của cái máy đích. Thì tương tự như lệnh Tracer, lệnh Pathpin cũng cho ta cái danh sách của tất cả các cái máy tính mà chúng ta đi qua trong quá trình mà chúng ta đi tới cái máy là theo các anh chị hãy xem cái quá trình phân giải tên miền thì về nguyên tắc hai máy tính ở trên môi trường mạng internet muốn truy xuất với nhau thì phải biết thông tin về địa chỉ IP của cái máy đích mà mình muốn truy xuất ở đây nếu như tôi muốn truy xuất theo tên ví dụ như là cái máy của yweb i learning edu vn thì lúc đó máy tính của chúng ta phải thực hiện cái thao tác là tìm hiểu xem cái địa chỉ IP tương ứng với cái máy này là bao nhiêu và lúc đó nó sẽ sử dụng đến cái thông tin mà chúng ta khai báo đó là Prefer DNS Server nó sẽ truy vấn để hỏi cái máy DNS Server xem cái địa chỉ IP tương ứng với cái tên máy này là bao nhiêu và lúc đó DNS Server nó sẽ làm cái công việc phân giải và sau đó trả về cái địa chỉ IP tương ứng với cái tên miền hay là tên máy tính này thì chúng ta có thể thực hiện cái việc kiểm tra cái phân giải tên miền bằng cách là mình sử dụng cái lệnh pin mình nhập vào tên của máy tính ví dụ như tôi thực hiện lệnh pin tới cái máy web google com vn thì ở đây mấy bạn thấy là nó đã phân giải ra được địa chỉ IP hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái tiền ích NS Lookup sau đó các anh chị xác định tên của cái máy tính mình muốn kiểm tra xem cái địa chỉ IP của nó là bao nhiêu thì ở đây nó sẽ trả lời về cái địa chỉ IP tương ứng sẽ là 22.255.121.156 đối với cái tên máy là www.e-learning.edu.vn và là chúng ta sẽ kiểm tra cái máy của web google com vn có địa chỉ IP là bao nhiêu thì đây chính là địa chỉ IP ứng với tên máy như trên để thoát khỏi cái tiền đấy nó cấp thì các bạn có sử dụng cái lệnh là exit như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cho các anh chị về cái việc là khai báo cái thông tin về địa chỉ IP. Chúc anh chị thực hiện bài tập thành công.